Buonasera a tutti. Eh, tutti ricordano dieci anni fa, 2007, lo ricordava prima Mirko, e vorrei ricordarla anch'io, pranzo a Novoli, un ristorante a Novoli, io e Giancarlo Carriani. Io provenivo da Pisa, piccola città dell'eccellenza, della tecnologia, dello sviluppo tecnologico. Provenivo da un'esperienza di promozione turistica dove capivo come il turista, il consumatore in genere stava cambiando prospettive, stava cambiando carattere, stava cambiando motivazione. Giancarlo era già nell'innovazione, era già nell'innovazione nell operativa dell'albergo, del mondo del turismo. Il nostro incontro, io esprimo un desiderio a Giancarlo, dico ma mi piacerebbe organizzare una borsa del turismo dedicata all'online. E Giancarlo dice, bellissimo, ti do una mano. Vado con molta titubanza dall'assessore, che era Paolo Cocchi, e gli esprimo la nostra idea. L'assessore ascolta, dice, bellissimo, sono d'accordo, quanto vi occorre? Non mi, mi sarei mai aspettato questa risposta. Ma tutto ciò per dirvi cosa? Per dirvi che l'incontro tra più punti di vista, tra culture diverse, in una cosa piccola, ma insomma ha permesso la nascita di un'esperienza, di un evento, in quel caso BTO. Io porto sempre la teoria della tazzina di caffè, di come sia importante il confronto e il, e il considerare sempre i diversi punti di vista. Una tazzina di caffè è una bevanda, può essere una droga, uno ne beve troppo, oppure può essere un momento di incontro, andiamo a prendere un caffè tutti insieme al bar, è un, anche un prodotto economico, ha sviluppato, ha contribuito a sviluppare il colonialismo, eccetera, eccetera. Bene, la teoria della tazzina del caffè ci spiega la necessità di avere punti di vista diversi, ma più che altro di considerare un fenomeno nella sua complessità. E io quello che voglio dire stasera, dopo 40 anni di esperienza nel turismo, voglio riprendere e ridare significato al turismo grazie alla sua complessità. Come? Ma su tre aspetti, su tre pilastri. Primo, la conoscenza. È un fenomeno complesso. Troppi politici, troppi assessori si permettono di, di affrontare questo tema come se avessero dietro un'esperienza, una conoscenza così approfondita da dare a loro le possibilità di creare politiche vere e proprie, autentiche e, e, e reali, concrete. È un problema di cultura, di una cultura però adattiva, cioè di una cultura lanciata alla innovazione, il guardare sempre il futuro. È un punto di vista anche, e deve essere così, legato a una visione che noi dobbiamo avere più vasta della nostra società. Non possiamo slegare il turismo dal tempo libero, dalla vita che noi facciamo quotidianamente. Bene, il turismo ha bisogno di immaginazione sociologica. Abbiamo parlato di visioni. Quale sarà il tema più importante nei prossimi anni? E se noi non cominciamo a affrontarlo ora, anche le nostre innovazioni, le nostre applicazioni, i nostri programmi non troveranno un modo per essere operativi, per essere applicate, perché la realtà andrà avanti su un altro binario. Quando noi abbiamo ogni anno un miliardo di turisti destinati a raddoppiare nel giro di dieci anni, quando noi abbiamo a Firenze solamente come eh, presenze turistiche ufficiali, 14 milioni di, scusate, a Firenze Comune, 14, 9 milioni di presenze, se, alle quali noi dovremmo aggiungere solamente di Airbnb circa 5 milioni e mezzo di presenze. Tra, pre, tra parentesi ricordiamoci che le statistiche ufficiali sono, e ve lo dico per esperienza, sono frammentarie, sono non affidabili perché la maggior parte sono stime 
io dico quelli ufficiali, oltre al fatto che la maggior parte di presenze oggi avvengono nel settore delle locazioni turistiche, quindi che sfuggono quelle ufficiali. Mi raccomando, guardate bene come utilizzate queste statistiche, smettiamo di parlare solamente di statistiche ufficiali se sono solo stime, sono in gran parte sbagliate, cerchiamo di conoscere in modo più serio e approfondito il fenomeno nella sua complessità, quindi presenze negli alberghi, presenze nell'extralberghiero e dati affidabili. Bene, troppi turisti, una previsione di raddoppio di, nel giro di dieci anni, eh, cosa comporterà? Vedete, mio padre lavorava a un bar, si chiamava Gambrinus. Io andavo nella sala biliardi a vedere lo scuro che giocava a biliardi. Oggi al Gambrinus c'è l'Hard Rock Café, niente di male l'Hard Rock Café, certo però abbiamo perso un luogo di identità fondamentale, un luogo di storia della nostra città, così come ne abbiamo persi tanti. Nel marketing turistico si afferma che laddove eh, abbiamo una maggiore identità, noi siamo più concorrenziali sul mercato turistico internazionale. Forse noi a Firenze, come a Venezia, nei grandi, nei grandi centri, stiamo perdendo questa possibilità, questa opportunità. Ma non solo, e questo è il tema del futuro, del presente e del futuro, il fatto di avere tanti turisti, e, e con tante strutture, e in gran parte dirette da gruppi esterni, da grandi gruppi, che stanno portando a un livellamento al basso dei prezzi e quelle delle locazioni turistiche attirano e portano giù anche quelle degli alberghi. Noi arriveremo a avere sempre di più, lo abbiamo già in questi anni, tanto, tanti turisti e una diminuzione del fatturato. Questo ce lo dobbiamo porre come problema, perché questo significa poter impostare delle strategie tra di noi, tra i diversi operatori, tra, la, tra gli operatori e la città, in modo nuovo, in modo diverso, anche comunicare in modo diverso. Come fare? Cosa dobbiamo fare? Ma innanzitutto dobbiamo cercare di capire chi è il nostro turista. Dividiamo in modo netto tra turista di massa i due turismi, il turista di massa e il turista che cerca il rapporto autentico con una città. Anche in questo caso cominciamo ad affrontare sulla base di dati completi seri, approfonditi. Noi siamo abituati, l'ho sentito anche in questi giorni tante volte, a seguire questi vari trend, la generazione millennials, la generazione Z, tanti input, poi non riusciamo mai a incanalarli bene. Beh, pensate bene che negli anni, negli anni 90 addirittura, negli anni 80 addirittura, eh, alcuni sociologi e una psicologa, eh, finanziata da una grande multinazionale, fecero la prima ricerca su come stava cambiando l'individuo e individuarono un nuovo consumatore, lo chiamarono il creativo culturale, che ha poi più o meno, intrecciando anche le varie età tra parentesi, le caratteristiche del nostro consumatore moderno, chiamiamolo web 2.0. Nel, nel 90, 99 era già il 25% del mercato, del mercato dei consumatori il mercato economico insomma, della, degli Stati Uniti e non solamente il turismo. Bene, questo è il nostro turista, è un turista che, ha, che cerca valori, è un turista che, o meglio, è un consumatore che cerca anche eh, condivisione, che cerca, che ha una sensibilità ecologica, eccetera, e potremmo dire tante cose. Ma è un individuo che è stato creato, da, che si è creato da solo, è stato stimolato da un'evoluzione della società, molto prima di internet. E, e dice, ma cos'è, una questione teorica questa? No, non è una questione teorica, questo ci dimostra che se noi seguiamo in modo attento l'evoluzione di noi stessi e dei consumatori negli anni, nelle varie fasi, possiamo riuscire a capire meglio il nostro cliente, ma più che altro a prevedere quello che sarà il cliente del futuro, non sulla base di ricerche molto finalizzate, 
che a volte dicono tutto e non ci dicono nulla dal punto di vista poi concreto di come indirizzare le nostre strategie, non tanto le singole azioni, ma le strategie, perché noi abbiamo bisogno di strategie. Il creativo culturale ha una propria filosofia di vita. Noi l'abbiamo, in questi giorni io dirigo una rete di imprese, Toscana, e abbiamo vinto anche un premio presso il Ministero della il MIBAC, il Ministero della Cultura, e legato all'innovazione nel settore del termale. Bene, abbiamo ripreso questo consumatore, il creativo culturale, e abbiamo cercato di dare delle risposte ai suoi valori. Un individuo che vuole stare bene, un individuo che si informa continuamente, anche grazie a internet, su tutti i diversi aspetti che potrebbero condizionarlo in positivo per stare meglio. Quindi che ha bisogno di terme, ma non solo, di sport, attività motore e di alimentazione curata, bilanciata. Non sto parlando di diete, sto parlando di un'alimentazione che faccia bene, piacevole, di piacere, ma anche di cura, di fatto. Beh, è grazie a questo concetto che ora vi ho esposto molto velocemente, che però porta poi ad avere una città che offre al singolo individuo un menu personalizzato, por prodotti personalizzati secondo il proprio stato fisico e psichico anche. Bene, tutto ciò, questo nuovo turista, questo nuovo consumatore, nuovo per modo di dire perché, ripeto, è dagli anni 80 che si sta sviluppando, ha gli stessi interessi del residente gli stessi interessi, vuole vedere luoghi nuovi, come il residente, il residente vuole vivere la città nel suo insieme, ma anche negli angoli più nascosti, vuole vivere delle esperienze, questo turista ha gli stessi interessi e questo turista è il consumatore e il cliente buono per i nostri alberghi, noi dobbiamo in qualche modo, in qualche modo relegare l'altra forma di turismo, quello di massa, negli anni 70 un famoso architetto buttò lì una provocazione, e disse, ma tanti turisti, bene, facciamo un grande edificio, lo chiamiamo Uffizi numero 2 e mettiamo tutte le coppie dei quadri. Era una provocazione. Beh, però, mica tanto. Andate nel Dubai e guardate il museo che hanno fatto, bellissimo, interattivo, molto moderno chiaramente, non ci sono solamente le riproduzioni, ma io ho assistito anche a una mostra a Santo Stefano lì per andare sul Ponte Vecchio, di, su Klimt, eh, multimediale, bellissima, straordinaria, che condivide, fa partecipare, eccetera. Ecco, noi possiamo oggi da una parte studiare un'offerta specifica per il turismo di massa. Io non credo alle politiche di programmazione, di numero chiuso, sono tutte storie, non portano a niente. Credo a dividere bene i due segmenti e a dare a tutti una possibilità. Al turista invece richiamiamolo creativo culturale, io devo dare la stessa offerta che do al residente. Quindi io ho la possibilità di fare anche una comunicazione che deve essere ribaltata, non più la comunicazione per i turisti, il prodotto per i turistici, no, io devo fare una comunicazione rivolta a un individuo che guarda caso è residente ma può essere anche turista. Io gli devo dare un'offerta specifica legata ai bisogni di questo individuo. Allora ribaltiamo le nostre categorie, rivediamo anche tutti i nostri strumenti, anche quelli dell'intelligenza artificiale, è stata ricordata stamattina in tanti interventi, ma va indirizzata, non basta dire io ho degli strumenti interessanti, ho una chatbot che fa di tutto. Cosa? Fa di tutto in base a che cosa? A quale strategia? Dove devo indirizzarla questa chatbot? Questo è il tema, questo è il tema. Avere immaginazione sociologica significa questo, significa incominciare a, a uscire dai nostri, dai nostri schemi, ribaltarli, ribaltarli e creare, dicevo prima, ora non torno sulla slide precedente, una comunanza, io ho, non trovavo altro termine, una comunanza o meglio una sintonia tra operatori turistici, residenti e il turista che vogliamo noi, quello che vuole venire a Firenze, più giorni vuole vivere un'esperienza. Questa comunanza è un fatto importantissimo, è un obiettivo, ma è già nei fatti, di, non possiamo già portarla avanti ed è una prospettiva interessantissima. Grazie.